హలో ఎవరివన్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవలప్స్ పైన చాలా జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ రోడ్ మ్యాప్ సిరీస్ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇలా చాలా చేస్తుంటాను ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట దీనికోసం నేను ఒక సింపుల్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను దాని తర్వాత మీకు త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ప్రప ఓల్డ్లో ఉండే అన్ని అప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యూజర్స్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొబైల్ యాప్ తీసుకున్నా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీకు మొబైల్ యాప్ కనిపించినా అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏపీఐ సర్వీసెస్ని హిట్ చేస్తుంది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీకు హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ కనిపించినా కూడా అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏపీఐ సర్వీసెస్ని హిట్ చేస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యూజర్స్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దీని గురించి మనము కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకుంటే అది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అందుకని నేను త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఈరోజు ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీకు నా వీడియోస్ నచ్చితే నా వీడియోస్ ని లైక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో రెస్టారెంట్ లో ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్ గా మనం ఎంటర్ అవ్వగానే కెప్టెన్ ఉంటాడు కెప్టెన్ మనల్ని తీసుకెళ్లి ఖాళీగా ఉండే టేబుల్ దగ్గర కూర్చోబెడతాడు అక్కడ మనం కూర్చున్నాక వెయిటర్ వస్తాడు వెయిటర్ మన దగ్గర ఆర్డర్ తీసుకొని చెఫ్ కి ఇస్తాడు చెఫ్ రా ఐటమ్స్ ని ఫుడ్ కింద ప్రిపేర్ చేసి మళ్ళీ కస్టమర్ కి తెచ్చిస్తాడు ఇది రెస్టారెంట్ మోడల్ కానీ మీరు ఒక చిన్న హోటల్ కానీ రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ అక్కడ కస్టమర్ కుక్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ కుక్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనమాట ఆర్డర్ తీసుకోవడము వండడము మనీ తీసుకోవడము డెలివరీ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ ఇతనే హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఒక వంద మంది సడన్గా వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇతను హ్యాండిల్ చేయలేడు కాబట్టి అతను ఫోకస్ దెబ్బతిని సరిగ్గా ఫుడ్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేడు అనమాట ఫుడ్ పైన ప్రిపరేషన్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేడు అప్పుడు హైజీన్ ఉండదు కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెబ్బతింటుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో చాలా డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ కాస్ట్ ఎక్కువైనా కూడా కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది బెటర్గా ఉంది సో ఈ రెండింటిలో చూసుకుంటే కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయంటే ఫస్ట్ థింగ్ సెక్యూరిటీ అనుకోండి సెక్యూరిటీ ఏంటి మీరు అక్కడే ఉండి మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తున్నారు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు ఏం వాడుతున్నాడు అనేది సో ఒక స్పెషల్ రెసిపీ ఏదైనా ఉంటే అది ఈజీగా కస్టమర్కి రివీల్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీంట్లో కొంచెం బ్యాడ్గా ఉంటుంది మీరు నిలబడుకోవాలి అరిచి ఆర్డర్ చెప్పాలి కరెక్ట్గా మీరు మీరు ముందు వెళ్ళినా కూడా మీకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ వస్తుంది అనే గ్యారంటీ లేదు కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా దెబ్బతింటుంది క్యూ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని ఖాళీగా ఉండే టేబుల్ దగ్గర కూర్చోబెడతాడు తర్వాత వెయిటర్ వస్తాడు అతను ఆర్డర్ తీసుకొని చెఫ్ కిస్తాడు మల్టిపుల్ వెయిటర్స్ ఉంటారు మల్టిపుల్ చెఫ్స్ ఉంటారు సో మీకు ఫా ఆర్డర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది క్యూ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది తర్వాత ఫుడ్ క్వాలిటీ సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎవ్రీథింగ్ ఇతనే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఫుడ్ అనేది హైజీన్గా క్వాలిటీగా వస్తుంది అనే నమ్మకం లేదు జస్ట్ హడావిడిగా ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఇస్తాడు ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే చెఫ్ ఓన్లీ అతని డ్యూటీనే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ప్రాపర్గా ఫుడ్ అనేది వండి మనకి ఇచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనమాట సో ఓవరాల్గా రెస్టారెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాపర్గా వెళ్తుంది ఈ చిన్న హోటల్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాపర్గా వెళ్ళట్లేదు సో ఇది ఓవరాల్ మీనింగ్ నేను చెప్పాలనుకుంది ఇప్పుడు దీన్నే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది వెబ్ సర్వర్ ఇది అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇది డేటాబేస్ సర్వర్ అనమాట సో నాలుగు వచ్చినాయి కదా త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా అవుతుందని మీరు అడగచ్చు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెబ్ స్పేర్ ని కలిపి వెబ్ టీయర్ అంటాము దిస్ ఇస్ యాప్ టీయర్ ఇది డేటాబేస్ టీయర్ అనమాట సో మూడు టీయర్స్ సో జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక అమెజాన్ డాట్ ఇన్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే బ్రౌజర్ లో అది ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్తుంది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్ళి మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక వెబ్ సర్వర్ ని ఖాళీగా ఉండే వెబ్ సర్వర్ ని హిట్ చేస్తారు రిక్వెస్ట్ వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ని క్యూ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థౌజండ్ రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంటే
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కింద మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ వెబ్ సర్వర్ అయితే కొంచెం ఫ్రీగా ఉందో రిక్వెస్ట్ని ఆ వెబ్ సర్వర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది వెబ్ సర్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రిక్వెస్ట్లు అన్నింటినీ క్యూ చేసుకొని వన్ బై వన్ రిక్వెస్ట్ని యాప్ సర్వర్కి పంపిస్తుంది యాప్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ ఫెచ్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్స్ని ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకొని ఆ రెస్పాన్స్ని వెబ్ సర్వర్కి పంపిస్తుంది వెబ్ సర్వర్ మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టు బ్రౌజర్ అనమాట సో ఇలా రిక్వెస్ట్లు అనేవి మనకి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో ఈటీఎస్లో మనం యూజ్ చేసే పాపులర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఎంజినిక్స్ కానీ ఎంజినిక్స్ ప్లస్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాము ఆర్ హెచ్ఏ ప్రాక్సీ ఇది యూజ్ చేస్తాము వెబ్ సర్వర్లో ఏంటంటే మనం పాపులర్గా ఎంజినిక్స్ ఆర్ అపాచీ యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ మోస్ట్లీ మా ఎస్క్యూఎల్ వరాకిల్ పోస్ట్ గ్రస్ ఇలా యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకే సో ఇలా రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళి రెస్పాన్స్ అనేది మనకు వస్తుంది దీంట్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్యూరిటీ అనమాట సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మీ కోడ్ అనేది యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అనేది అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ సర్వర్ యాక్సెస్ అనేది మనకు డైరెక్ట్గా ఉండదు మనకు ఉండే యాక్సెస్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ అనమాట దీంట్లో కోడ్ ఉండదు కాబట్టి మనకి ఒకవేళ ఎవరైనా దాన్ని హ్యాక్ చేయాలనుకున్న డైరెక్ట్ కోడ్ యాక్సెస్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ ఉండదు కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ మనం వ్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది అప్లికేషన్ సర్వర్ని మనం డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వలేము వెబ్ సర్వర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ మాత్రమే అప్లికేషన్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవుతాయి ఆ విధంగా మనం ఫైర్వాల్ అనేది సెట్ చేసి ఉంటాం అనమాట సో అదొకటి ఈ పోర్ట్ కూడా మనము ఓపెన్ చేయలేము ఓన్లీ ఇది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ జనరల్గా ఇది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరోలో రన్ అవుతుంది మనం ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరోకి పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది బ్లాక్ చేసి ఉంటాం ఓన్లీ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ నుంచి మా ఎయిటీలో మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయగలం సెక్యూరిటీ అనేది ఒకటి సెకండ్ థింగ్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ అనమాట సో రిక్వెస్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ సర్వర్ని హిట్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ రోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది హిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఈ రెండు వచ్చేసి క్యూని ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేసి వన్ బై వన్ రిక్వెస్ట్ని అప్లికేషన్ సర్వర్కి పంపిస్తాయి అదే మీరు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ సర్వర్ని హిట్ చేస్తే క్యూని ఇదే మేనేజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ యొక్క డేటాను కూడా ఇదే ప్రిపేర్ చేయాలి అప్పుడు దానికి బర్డన్ అయిపోయి రెస్పాన్స్ అనేది సరిగా ఉండదు సో సెక్యూరిటీ క్యూ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ఆబ్వియస్లీ స్పీడ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది క్యూ మేనేజ్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి అప్లికేషన్ ఆబ్వియస్లీ చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది సో సెక్యూరిటీ క్యూ మేనేజ్మెంట్ స్పీడ్ ప్లస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా కూడా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ మాత్రమే డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటాని కూడా చెప్పొచ్చు సో ఈ రకంగా త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓల్డెన్ డేస్లో ఏమయ్యేదంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న హోటల్ లాగా ఎవ్రీథింగ్ అప్లికేషన్ సర్వరే చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం టఫ్ అయ్యేది అనమాట అప్లికేషన్ స్పీడ్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ క్యూ మేనేజ్మెంట్ టఫ్ అయ్యేది సో అందుకని మనం ఇన్ని రకాల టీఎస్గా దీన్ని డివైడ్ చేసి ఈరోజు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్స్ సో నెక్స్ట్ హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో యూజువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం ఒకటే ఫిజికల్ సర్వర్లో ఒకటే సర్వర్లో వెబ్ సర్వరు అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఇది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీలో రన్ అవుతుంది ఇది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరోలో రన్ అవుతుంది సో ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి మాత్రమే రిక్వెస్ట్లను యాక్సెస్ చేస్తుంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పబ్లిక్ యాక్సెస్కి బ్లాక్ చేస్తాము ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత డేటాబేస్ టీయర్ అనమాట సో మీ ట్రాఫిక్ అనేది ఈరోజు పర్ మినిట్ హండ్రెడ్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఒక సర్వర్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది సడన్గా ఏదైనా జరిగి మీ ట్రాఫిక్ అనేది వన్ ల్యాక్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఏల్లోలా ఒక సర్వర్ హ్యాండిల్ చేయలేదు జనరల్గా వర్టికల్ స్కేలింగ్లో ఏం చేస్తామంటే ర్యామ్ ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము 
నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ ఇంక్రీస్ చేస్తాము స్టోరేజ్ ఇంక్రీస్ చేస్తాము వర్టికల్ స్కేలింగ్లో ఇలా ఇవి ఇంక్రీస్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఆబ్వియస్లీ అది రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది అదే టెన్ ల్యాక్ రిక్వెస్ట్లు కానీ వచ్చినప్పుడు సడన్గా జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ సర్వర్ కానీ క్రాష్ అయిందంటే మీరు ఎంత ర్యామ్ సిపి స్టోరేజ్ పెంచినా కూడా మొత్తం మీ అప్లికేషన్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది సో వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే ర్యామ్ సిపియు స్టోరేజ్ సర్వ సర్వర్ యొక్క రిసోర్సెస్ని పెంచడం బట్ హార్జెంటల్ స్కేలింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఇంకొక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు సేమ్ సెటప్ వెబ్ యాప్ సో వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఇలా ఈ సర్వర్లో ఉండే రిసోర్సెస్ని పెంచడం హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని పెంచడం సో దీంట్లో హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై మిస్టేక్ ఈ సర్వర్ కానీ క్రాష్ అయిందంటే ఈ సర్వర్ వర్క్ అవుతుంది ఇది కానీ క్రాష్ అయిందంటే ఇంకొకటి వర్క్ అవుతుంది ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తాం నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక సర్వర్ మిస్ అయినా ఒక సర్వర్ క్రాష్ అయినా ఇంకొక సర్వర్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా డీల్ చేయగలుగుతుంది సో వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్వర్ రిసోర్సెస్ బట్ హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సో ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూస్ఫుల్ టు హ్యాండిల్ ద రిక్వెస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ బికాస్ ఇఫ్ వన్ సర్వర్ క్రాషెస్ అదర్ సర్వర్స్ కెన్ హ్యాండిల్ ద ట్రాఫిక్ అనమాట సో హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఇది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని ఇంక్రీస్ చేయడము దానివల్ల ట్రాఫిక్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ సర్వర్స్కి ఒక సర్వర్ క్రాష్ అయినా మిగతా సర్వర్ దాన్ని డీల్ చేస్తుంది అదే వర్టికల్ స్కేలింగ్ అయితే సర్వర్లో ఉండే రిసోర్సెస్ లైక్ ర్యామ్ సిపియూ అండ్ స్టోరేజ్ని పెంచడము ఒకవేళ ఈ సర్వర్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా చిన్న మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మొత్తం అప్లికేషన్ అంతా స్టాప్ అయిపోతుంది సో హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నాట్ బెటర్ సో ఇది త్రీ డేర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్